அந்த கருவுலேருந்து சுமந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக அதை வந்து ஒரு ஒரு முழு ஸ்கிரிப்டாக க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேலே தயாரிப்பாளர் அணுகி இயக்குநர்களாக நடிகர்களை அணுகி அது வந்து ஒரு முழுக்க தான் நினச்சத ஃப்ரேமில் செதுக்கி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு மினிமம் மினிமம் ஒரு வருஷம் ஆகுது சில பேர் அதை விட அதிக டைம் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இயக்குனர் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இந்த ப்ரா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவர் சொன்னது வந்து டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து உடச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கனவுகளை சுமந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு படம் உழைப்பு வந்து என்ன மாதிரியான உழைப்புன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு போட வேண்டிய உழைப்பு தாண்டி மூணு படம் நாலு படத்துக்கு என்ன உழைப்பு உழைக்கணுமோ அந்த உழைப்போட தான் சிறிய படங்களோ இல்லை அப்கமிங்கில் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட படமோ வருது மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவி நீங்கள் சின்ன படங்கள் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள உள்ள படங்கள் புதிய தயாரிப்பாளர்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் இது எல்லாமே வந்து சொந்த காத்தில் அல்லது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்டேருந்து வாங்கி கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கனவை சுமந்துக்கிட்டு தான் அந்த மாதிரி படங்கள் வருது அந்த படத்தை கொண்டு போய் தேட்டரில் சேர்த்து தேட்டரில் சேர்த்ததுக்கு பிறகு ஆடியன்ஸை திரையரங்கு நோக்கி எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு மத்தியில் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடிக்கு மத்தியில் தன்னுடைய பேனாவை நம்பி தன்னுடைய நடிப்பாற்றலை நம்பி தன்னுடைய கலையாற்றலை நம்பி கலைஞர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் கொண்டாந்து ஸ்க்ரீனில் ப்ரெசன்ட் பண்ணி வெளியிலேருந்து ஒரு ஆடியன்ஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய டஃப்பான விஷயமா இருக்குது அப்படிப்பட்ட படங்களை ஆடியன்ஸ் தேட்டர் நோக்கி கொண்டு வர்றதுக்கான இன்றைக்கி இருக்க ஒரே வழி மீடியா மட்டும்தான் அது நல்ல படமாக இருந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து இது நல்ல படம் அப்படின்னு எழுதுகிறப்ப மட்டும்தான் அந்த படத்துக்கு மேலே ஒரு கண் பார்வையே படுது அப்படி இல்லாத படங்கள் சுத்தமாக ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரி வீக் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மீல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் நான் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட் இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு எனக்கு ஐநூறு கோடி ரூபா படம் இரநூறு கோடி ரூபா படம் இது எல்லாமே என்னால் பார்க்க முடியுது நான் ஏன் அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸோட எண்ணமாகிடுது இது தாண்டி ஒரு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட படங்களோட பிரம்மாண்ட விளம்பரங்கள் அதை போய் வந்து இன்றைக்கி வந்து சின்ன படங்களால் மீட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறதே பெரிய கஷ்டமானதாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது இவ்வளோ உழைப்பு ஒரு வருஷத்து உழைப்பு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கு பெற்ற கலைஞர்களாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் அவங்களோட உச்சபட்ச சந்தோஷம் எங்கே நிற்கிதுன்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு ப்ரிவியூவில் இந்த படம் சூப்பர்னு நீங்கள் எழுதுறீங்க பாருங்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்களோட ஒட்டுமொத்த செலவு பண்ண படத்தையும் எடுத்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ராம்நாத் சங்கர் சார் நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு ரிவ்யூ ஒவ்வொரு ரிவ்யூவையும் எடுத்துகிட்டு இந்த ரிவ்யூ வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஒரு கலைஞன் வேறு எது என்ன வேணும் அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல படம்னு சொல்லணும் மக்களை வந்து இந்த நல்ல படம் பாரு அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அதை எழுதுகிறப்ப ஒரு கலைஞனுக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷமே கிடையாது ஒரு தன்னுடைய உழைப்பை நம்பி ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக படம் பண்ண ஒருத்தரோட ஆக பெரிய சந்தோஷம் நம்ம பத்திரிகையாளர்களோட பேனா முனையிலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு விமர்சனம் தாங்கிறத வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்காக இந்த விழா வச்சுருக்காங்க இது வந்து மிக மிக தேவையான இது வந்து வெறுமனே ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கிடையாது உளவுபூர்வமாக எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒரு இது வந்து இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அவர் என்ன மாதிரினா தான் மனம் வந்து தான் செய்வார் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு விமர்சனத்தை எடுப்பார் விமர்சனத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த விமர்சனத்தை அவங்களோட ப்ரொமோஷனல் டீமோட கலந்துட்டு எனக்கு இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோட அண்ணே இந்த விமர்சனை பற்றி பார்த்தீங்களாண்ணே இத்தனை இத்தனை இப்படி பண்ணியிருக்காங்கண்ணே ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சத்தங்களுக்கு நடுவே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு நடுவே 
உழைப்பை நம்பி ஒரு நல்ல படைப்பை எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு படத்தை ஆடியன்ஸ் எப்படியாச்சும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியாதாங்கிறதுக்கான ஒரே நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் மட்டும்தான் அதை வந்து நல்ல படம் பண்ணும் பொழுது அத்தனை பேரும் ரொம்ப அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க இது வந்து ஒரு ஆதாருங்கிற படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனம் மட்டுமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓடிடிலேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து அவருக்கு வந்து என்கொயரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ எப்போ அந்த என்கொயரி வர ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்மளுடைய விமர்சனம் வந்த பிறகு அவருக்கு அந்த இது வர ஆரம்பிக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆரோக்கியமான விஷயம் இதை தாண்டி பார்த்தா நமக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான படங்கள் வந்து வர வேண்டிய பிரம்மாண்ட படங்கள்லாம் இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள வந்து என் என்னை மகிழ்விக்கணும் நான் இரநூறுவா கொடுக்குறேன் இந்த இரநூறுவாங்கிறது நான் கடுமையாக உழைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்ற காசு அவங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய படமாக வந்துச்சுனாலும் சந்தோஷமாக வந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க ஏற்கனவே இருந்த பேக்லாக்கில் அளவுக்கு அதிகமான படங்கள் வரும்போது ஒரு சினிமா க ரசிகனால் எவரி வீக் வந்து மூணு படம் நாலு படம் பார்க்குறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த பிரம்மாண்ட வெற்றி வந்து நிறைய நல்ல படங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர்களால் மிகப்பெரிய கொண்டாடப்பட்ட கார்கி படமாகட்டும் கார்கி வந்து வெறுமனே நம்ம நம்ம ச தமிழ்நாட்டில் எழும்பிய சத்தம் வந்து சவுத் இந்தியா பூரா போய் ஒழிச்சிச்சு அந்த கார்கிங்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண ஒரு படம் மிகப்பெரிய வியாபாரம் மிகப்பெரிய வியாபாரத்தை வந்து அதை போய் ரீச் ஆச்சு டிஜிட்டல் சேட்டலைட் இந்த விதத்தில் தமிழ்நாடு நல்லா பண்ணிச்சு ஆனால் அந்த படத்துக்கும் அந்த படத்தோட தர தரத்துக்கும் நாம் நினச்ச கலெக்ஷனை விட ஒரு படி கம்மியாக தான் பண்ணிச்சு அது வெற்றி படமாக இருந்தால் கூட என்ன என்ன இங்கே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னா இது காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு திரையரங்கு ஒரு ஒரு தாம்பரம் மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு திரையரங்கு இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜவுளி நிறுவனம் அசால்ட்டாக போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ இந்த இடத்துல என்ன லேண்ட் வேல்யூவோ அதாட்டம் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸில் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க அவங்க வயசான தாத்தா பாட்டி இங்கே இருக்காங்க பார்த்தா ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் அந்த பாய் பேர பையன்கள்லாம் பார்த்தா நியூஸ்லாந்துலேயோ ஜெர்மன்லேயோ உட்காந்துட்ருக்காங்க அவங்க கணக்கு போட்டு பார்க்குறாங்க இங்கே இத்தனை கிரவுண்ட் இருக்குது இத்தனை கிரவுண்டுக்கு வந்து மொத்தம் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நூற்றம்பது கோடி வருது தேட்டர் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுலேருந்து என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தத்துக்கு வந்து நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வந்து ஒரு மாதத்தோட வருமானமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணி பண்ணிடுறாங்கன்னா நேரடியாகவே இது என்ன அது இரநூறு கோடி ரூபா சொத்து வச்சுட்டு நமக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ உழைப்பை போடுறோம் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து அவங்க சர்வ அப்போ வந்து யாரோ ஒருத்த போய் ஒரு ரெண்டு பேர் போய் நின்றுட்டு ஐயா எனக்கு இந்த பட தேட்டரை வந்து லீஸ் கொடுத்துருங்கன்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாடகையோட அந்த தேட்டரை லீஸ் கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது இங்கேருந்து இந்த தேட்டரை பர்டிகுலர் லீஸோட எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க பண்ணும் பொழுது ஒரு தேட்டர் நார்மலாக ஒரு ஏசி தேட்டர் பெர் டே வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்றைக்கி தேவைப்படுது ஓவர் எக்ஸ்பென்ஸ்லேருந்து கரண்ட் பில்லேருந்து அது இல்லாட்டினா அது ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸில் உள்ள ஒரு மினிமம் தேட்டராக இருக்க மாட்டேங்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு ஷோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஓப்பனிங் டேயில் கிராஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஃப்ரைடேயை விட்டால் சாட்டர்டே சண்டே இந்த ரெண்டு நாளில் படம் போட்டாகணும் மண்டேக்கு பிறகு அவங்க படம் போட முடியாது அந்த ஒன் வீக்கோட பிரச்சனை அங்கேயா இருக்குது சரி ஓகே மல்டிப்ளெக்ஸில் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மல்டிப்ளெக்ஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இவங்க பாதி திரையரங்குகளை வந்து மின்கட்டணம் இந்த காரணங்களுக்காக திரைகளை வந்து படம் இல்லா இருக்கிறப்ப கூட வந்து மூடி வச்சுக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஆடியன்ஸுக்கு மேலே வரும் பொழுது தான் இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்குங்கிற மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனிகள் இருக்காங்க இதை 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 கொண்டு போய் இங்கேருந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் பர்டிகுலராக இதை வந்து ஒரு பிரைம் டைமில் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ஹீரோவோட படம் இந்த பிரைம் டைமில் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நாங்கள் இந்த மூணு நாளில் எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாட்டினா திங்கள் சவாய் புதனில் ஆகிறதில்ல இவ்வளோ பிரச்சனைகளோட ஒரு படத்தை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு தேட்டரில் சேர்த்து அது சேர்த்த பிறகு இவங்க பண்ணக்கூடிய விளம்பரம் இப்போ இவங்க நம்ம
இது தவிர்த்து போஸ்டர் வினைகள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு கோடி ரூபாயில் ஒரு படம் பண்ணிடலாம் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணாமல் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருக்குது இது போய் ஆடியன்ஸை போய் சேருதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கோடி படங்கள் வந்து அஞ்சு கோடி ரூபா நாலு கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறப்ப அதற்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களை தாண்டி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டு ஆடியன்ஸ்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது பழைய காலத்தை சொல்லுவாங்களே கஜகரணம் போடுற மாதிரி அப்படின்னு அதுலெல்லாம் மீண்டு வந்து திரையரங்கு போட்டு அந்த திரையரங்குக்கு வரக்கூடிய படத்தை நல்ல படம் என்று பாராட்டி சீராட்டி அதுக்கு என்ன வந்து கைப்பிடிச்சி மேலே தூக்கி விடணுமோ அந்த பணியை அயராத செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு தினந்தோறும் நீங்கள் வந்து பிரிவியூ பார்த்து படம் விமர்சனம் எழுதுறீங்க தினம் தினம் விமர்சனம் படம் பார்க்குறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வேலைங்கிறது வந்து நான் பிரிவியூ பார்க்கும்பொழுதே எனக்கு தெரியுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இரவு கிட்டத்தட்ட டெய்லி நானுமே இதில் உள்ள நீங்கள் பார்க்குறதுல ஒரு இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் படங்கள் நானும் பார்ப்பேன் அந்த இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் படங்கள் பார்க்குறதே வந்து அந்த நாள் வந்து நல்ல படமாக இல்லாட்டினா ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடும் ஒரு ஆதார் மாதிரியான ஒரு நல்ல படம் கிடச்சிச்சுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு கார்கி மாதிரி நல்ல படம் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் இத்தனை படங்களை பார்த்து அதில் நல்ல படத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஊக்குவிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த பணிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய பணி இது சிறைத்துறைக்கு ஒரு கடவுளுக்கு நிகரான பணி மனப்பூர்வமாக நானும் இதை உள்ளார்ந்த ம இதோட என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன் நன்றி ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்து எனக்கு சில ஃப்ரெண்ட்ஸை கால் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லைக் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் வருதுன்னா அதை நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்த சப்போர்ட் தான் மேலும் உங்களோட சப்போர்ட் ப்ரேயர்ஸ் எல்லா படத்துக்கும் எல்லா நல்ல நல்ல படங்களுக்கும் வந்து இதே மாதிரி நல்ல கமெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மீண்டும் அடுத்த படத்தோடு நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆதார் மாதிரியான கண்டென்ட் ஓரியன்டான ஃபிலிம்ஸ் வந்து அது அந்த மாதிரியான ஃபிலிம்ஸ்க்கு அங்கீகாரம்ன்றது எப்போவுமே கிடைக்கும் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அந்த அதாவது உங்கள் மூலியமாகவும் இப்போது நான் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இல்லையா ஸோ நம்மள மாதிரியான ஆட்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அண்ட் தென் ஐயோ ஐம் ஸோ நர்வஸ் ஐம் சாரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராம்நாத் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா இது எதுவுமே உள்ள விஷயம் இல்லாமல் நம்ம போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இந்த படத்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் திஸ் ஃபிலிம் மேட் இட் வெரி ஈஸி நம்ம ஒரு செலெக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டே வந்துட்டு நாமினேஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கியூஎன்ஏ நடக்கும் அங்கே வந்து பெருசாக வந்து ஆன்சரபிளாக வந்துட்டு நான் இல்லை எதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை குட் ஈவினிங் சார் ஸோ என்னென்னா அவங்களே அவங்கவுங்களே ஃபெஸ்டிவல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அதாவது அந்தந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அந்தந்த கண்ட்ரியில் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களே வந்துட்டு சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கே வந்து சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்த்து அந்தந்த ஃபெஸ்டிவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது புதுசு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து நோட்டீஸபுளாக வந்து பார்ப்போம் இப்போது கடைசியாக வந்து இந்த சவுத் ஃபிலிம் அதாவது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃபெஸ்டிவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய படங்கள் வந்து கேட்டகரிஸில் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் கூட நாமினேஷனில் இருந்தது பட் எடிட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்து சொன்னாங்க அது க்ளீன் ஸ்வீப் இவர் ராமர் சருக்கு மட்டும்தான் வந்து அது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க மியூசிக் வந்து ஓவர் லைன்டாக இல்லை அண்டர்லைன்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த படத்துடைய வந்து ஸ்பெஷல் தான் வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ச இவர் கருணா சாரை பற்றி வந்து எழுதும் போது அந்த அது அவரை பற்றின ப்ரொஃபைலை வந்து தாண்டி நான் அந்த பச்சை முத்து அப்படின்னு வந்து நான் கொண்டு போய் அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வந்து ஆப்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அவங்க அந் ஆல்சோ இனியா மேம் சின்ன ஒரு போர்ஷனாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிறிஸ்பாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே தே மேட் இட் வெரி ஈஸி அதனால் வந்து இதை கொண்டு போய் வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான மரியாதைன்றது எப்போவுமே கிடச்சிருந்தது நான் என்ன ஃபீல் பண்
இங்கே இந்த சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற நம்மளாலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற மக்களாலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து இதோட இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடாமல் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் அதுக்கான வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து அதுக்கான நாலேஜ்ன்றது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு எழுதுறதுனால நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டு சொல்கிறதுனால தான் இது எல்லாமே வந்து இன்னும் ரீச் ஆகிட்ருக்கு இதை இன்னுமே எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க நான் ஒரு ஒரு ரிவ்யூவும் பார்த்து நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஆஹா இதை நோட்டீஸ் பண்ணி இதை எழுதியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி கன்வியாக இருக்கு அப்படின்றத என்னென்னலாம் பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்ததோ அதை எடுத்துட்டு நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கு இது மட்டும் இல்லை இன்னும் அறுபது ஃபெஸ்டிவல்க்கு மேலே வந்துட்டு நாமினேஷன்ஸ் இருக்கு ஆதார் வில் டூ வெரி குட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரிலீஸ் டேட் வந்து முதல் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி இருக்காததுனால முன்னாடியே வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டதுனால எங்களால் வந்து அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து இது இன்னும் அறுபது அவார்டுன்றது வந்து சொல்லும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லலாம் நாமினேஷன்ஸில் உள்ள இருக்குது அண்டு நம்ம கூடவே வந்து சப்மிட் பண்ணியிருந்த நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இல்லை அப்படின்றது வந்து சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஃபிலிம் வந்து அதில் உள்ள நாமினேஷனில் போயிருக்கு அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இங்கே இந்த செலிப்ரேஷன்றது வந்து நீங்கள் இன்னும் 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 சப்போர்ட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் சார் வந்து ஹீ டிசர்வ் இட் ஆக்சுவலி ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ அலெக்ஸ் எல்லா டைமும் எந்த டைம்னாலும் இப்போது ஃபெஸ்டிவல் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கான இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் டெலிவரபிள்ஸ் கரெக்டாக வந்து கொடுத்துட்டு இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ பிகாஸ் ஐ ஐ நோ த பெயின் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நானும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் நான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் கோஆர்டினேஷனை நான் ஒர்க் பண்ணுற படங்களுக்கு பண்ணுறதுக்காக கற்றுக்கிட்டது ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டிவான படங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் எடிட்டரு மியூசிக் டைரக்டரு கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் இப்படி எல்லா டெக்னீஷியன் ப்ளஸ் நடித்த அத்தனை நடிகர் நடிகைகள் எல்லாரையுமே ஒரு சம நிலையில் ஒரு தராசு மாதிரி வச்சு பார்த்து அதாவது பத்திரிகை துறையிலையும் சரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஊடகத்துறையிலையும் சரி இந்த சோசியல் மீடியாவிலையும் சரி இதையும் கடந்து இந்த படம் வந்து நிறையா இப்போ பேசுனா அவங்கள நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அவங்களுடைய முயற்சி அவங்களுடைய உழைப்பு இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பாராட்டணும் நான் அவங்கள இப்போ தான் பார்க்குறேன் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபெஸ்டிவல்லையும் ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கே ஒரு நிறையா செலவு தான் ஆகியிருக்கு ப்ரொடியூசர் அதுக்கும் செலவு பண்ணியிருக்காரு அதை கடந்து எல்லா இடங்களையும் ஒரு மரியாதை கிடச்சிருக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு தகுதி தேவைப்படுது ஒரு அடிப்படை தகுதி அந்த அடிப்படையில் அந்த ஆதாருக்கு அந்த தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைகளை குறைகளை ரெண்டையுமே விமர்சனம் பண்ணி ரொம்ப மரியாதையான ஒரு படமாக எல்லோரும் நீங்கள் அதை வரவேற்று எழுதுனது எனக்கு இது முதல் அனுபவம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இவ்வளோ படம் நடிச்சிருந்தாலும் கூட ஒரு படத்தில் நமக்கு இப்படி எல்லாரையும் பாராட்டியிருக்கிறீங்க அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகளை சுட்டி காட்டியிருக்கீங்க அந்த விதத்தில் நான் இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் இன்னும் நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணணும் இடையில் ஒரு குறுகிய காலங்கள் நான் அரசியல் அப்படி இப்படி போயிருந்தாலும் கூட நான் திரும்ப வரும்பொழுது நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்னென்னா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம நடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கேரக்டரு ப்ளஸ் ஒரு நம்ம ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் வெற்றிமாறன் சார்கிட்ட கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அது கூட நான் ஒன்று பேசணும் அது அப்போதைக்கு முன்ன பின்ன இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் ராம்நாத் வந்து இப்போ கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு ஸோ அந்த அடிப்படையில் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருக்கு அதை கொண்டே நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க தேட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு வசூலாச்சுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நமக்கு ஒன்றும் யாரும் மறைச்சி கரைச்சி பேசி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஒரு பெரிய மரியாதை ஏற்படுறதுக்கு ஒட்டுமொத்தமான அத்தனை இப்போ பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அதாவது உண்மையத்தை அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தான் எழுதியிருக்கிறீங்க தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே இல்லை உங்கள் மனசார உங்கள்
கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தயாரிப்பாளர் சசிகுமாருக்கும் இயக்குநருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன படம் பண்ணலாம் என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் ரொம்ப தேடிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து விடுதலை கம்மிட் ஆகிடுச்சு விடுதலை ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கால் ரவி சார் மேனேஜர் கால் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வாங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸுக்கு பார்த்தா ராம்நாத் சார் ராம்நாத் சார் பற்றி நான் சொல்லணும்னா ராம்நாத் சார் பற்றி எனக்கு தெரியும் எனக்கு நான் வந்து அம்பாசமுத்திர அம்பானி அப்படின்ற படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது அசிஸ்டண்ட் எடிட்டர் அது என்ன சொல்ல போனால் விடி விஜயன் சார்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவர் தான் இந்த முக்கியமான இடத்துக்கு நான் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது ஏன்னா வெற்றி சார்க்கு என்ன சொல்லி இன்ஃப்ளன்ஸ் கொடுத்ததே விடி விஜயன் சார் தான் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும் நான் தனியாக சொல்கிறேன் அவருக்கு ராமநாத் சார் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு எனக்கு நான் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போது அங்கே ஆப்ரேட்லாம் பண்ணும்போது அப்படி சும்மா பின்னாடி என் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் எனக்கு எடிட்ரு போஸ்ட்டு கொடுத்தது வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கே தெரிய நினைக்கிறேன் ஒரு வளர்ச்சியிலேருந்து இன்னொரு வளர்ச்சிக்கு போகிறது இருக்கலையா அது மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து வெட்டி சார்ட்ட படம் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த ஒரு இதை விட ஆதார் மாதிரி ஒரு படம் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கட்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு சரி நம்மளே எடிட்டராக மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா வெற்றி மாற சார் மாதிரி ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்ரேட்டராகவே இருந்து அதை கன்சீவ் பண்ணி அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் அது பெரிய சேலஞ்ச் அவர்கிட்ட ஒரு படம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நூறு படம் பண்ணுறது சமம் இது யாருமே தெரியாது நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படி ஒரு ட்ரெயினான இடத்துலேருந்து தான் நான் வந்து ராமநாத் சார்கிட்ட வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அவர் வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் சொல்கிறேன் இன்சிடெண்ட் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன இது நான் அவர்கிட்ட கதை கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன் பட் அவர் என்ன திடீர்னு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கதையை கூப்பிட்டு சொன்னார் அந்த கதையை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு நெடுதல் ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் தெரிஞ்சு எனக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் நிறையா கதைகள் கேட்கறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன் படம் பார்க்குறத கதை கேட்கறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன் அது என்னுடைய கேரக்டர் ஆக்சுவலாக அந்த கதை கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அது எடிட்டிங் எனக்கு பெரிய ஸ்கோப் இருக்குன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து கெஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அந்த கெஸ்ஸிங் இன்றைக்கி எடிட்டர் எடிட்டர்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஓகே ராமா சார் ஒரு சின்ன இம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா அவர் கதை சொல்லி முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு என் மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்லாம் தான் இருந்தார் அந்த கான்ஃபிடெண்ட் எப்படி கொடுக்குறது எங்களுக்கு தெரியல எனக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா கான்ஃபிடென்ட் நீங்கள் எடிட்டர் சார் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க படம் வந்து தூக்கும் போது நிறைய பிரச்சனை வரும் புட்டு ஜுகர் இருக்கும்போது பிரச்சனை பிரச்சனை நிறையா வரும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சவால் தான் சண்டை தான் குத்து தான் அந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும் செகண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த படத்தில் ஒரு வேரியன் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக படமே நானும் இது மட்டும் கிடையாது அது செகண்ட் ஆஃப் கதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கதை வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக இதுதான் நேரிஷன்ஸ் அவர் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஒரு நேரிஷன் பண்ணி வச்சுருந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல படம் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்து தெரிஞ்சு எனக்கு டப்பிங் போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு சார்ட சொன்னேன் டப்பிங் போயிட்டு ஒரு சார் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு சார் நான் சொல்கிறேன் சார் சொல்லிட்டு அப்படி முடிச்சிட்டு அதை சரி அந்த படம் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக டப்பிங் முடிச்சு வந்த உடனே டேபிளில் உட்காந்து சின்ன ஒரு மாதிரி இருக்குது சார் சின்ன தப்பானி சிக்காதீங்க ஃபில் பண்ணி சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்போ சொல்லும்போது பாரதி சார் நினைக்கிற தெரிஞ்ச ஐத்தி அவர் தான் கூட இருந்தார் என்ன பண்ண போகிற என்ன சொல்ல போகிற அப்படி சொல்லிட்டு மாதிரி பேசினார் இல்லை சார் சின்ன செஞ்சிருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே ஆட்டை சொன்னால் அப்படியே உட்காந்தான் பண்ணோம் அது படத்துக்கு எப்படி ப்ளஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு நான் பெரிய படங்கள்லாம் பார்க்குற ஆளும் கிடையாது ரெண்டாவது விமர்சனங்கள் பண்ணுற ஆளும் கிடையாது எனக்கு அந்த அளவு தகுதி கிடையாது எனக்கு நமக்கு ஒரு மனசில் தோணும் இல்லையா ஏதாச்சும் அதாவது ஒரு நார்மலாக அந்த மாதிரி அப்படி தான் சொன்ன அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு அப்படி தான் உருவாச்சு ஐ திங்க் படம் பார்த்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் சொன்னவங்க என்னென்னா படம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப பயங்கர என்கேஜாக இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நீங்களாம் கொடுத்த கருத்துல வந்து எடிட்டிங்கில் ரொம்ப பொதுவாக இருந்தது ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்துக்கு வந்துச்சு அது உண்மையாக கொஞ்சம் யோசிக்கூட விஷயந்தான்
ஒரு டீமை பார்த்து படத்தை கொடுங்க பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் பேக்கை சுற்றி இருந்தேன் ஐ திங்க் கரெக்டான பர்சன் தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்புறம் டெக்னீஷியன் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இதை ஃபீல் பண்ணாதீங்க கேமராமேன் சார் அவர் எங்கள் வீட்டில் அவர் இதை வந்துட்டு கிளம்பிட்டா நேரம் தெரிஞ்சு பார்த்தேன் அவரோட ஒர்க் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எல்லாருமே எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் தேவ சார் என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எட்டின்னு எப்பவுமே ரெஃபரன்ஸ் கேட்பார் சார் போட்டு கொடுங்க போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பார் நான் இந்த படத்துக்கு நான் எந்த ரெஃபரன்ஸும் போடல விஜய் சார்ட்ட இருக்கிற வழிக்கும் நான் போட்டு கொடுப்பேன் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆனால் இவர் எதுவுமே போடல ஆனால் அந்த எஃபோர்ட் இன்றைக்கி வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும்போது உண்மையில் கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் 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 கை தட்டி பிரதர் கை தட்டி கை தட்டிங்க ப்ளீஸ் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒருத்தரை வந்து ஒரே மாதிரி பார்த்துட்டு நடத்தி சேஞ்ச் ஆகுது இருக்குல்ல அது ரொம்ப டஃப்பு அந்த விஷயத்தில் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டில் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் நடிகர் எல்லாமே இருக்காங்க கருணா சார் பத்தி பஸ் சொல்லியிருந்தேன் சார் சார் உங்களே அம்பா சுந்தர் அம்மாட்ட ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே பார்த்துருப்பார் நார்மலாக இருப்பார் அன்னை வரைக்கும் இந்த வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கார் அந்த கை குழந்தையோட தீட்டு போகும்போது அந்த ஷார்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் இது படத்தில் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி போட்டு அங்கே இருந்தால் கதையை மாற்றியே கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக அது இன்னைக்கு வந்து பச்சை முத்து அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து எல்லாரும் பேசும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு பரவாயில்ல எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குனா அப்படின்னா நம்ம ஒரு பார்ட்டில் ஒரு விஷயத்தில் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதில் உங்களுக்கு உழைப்பு இருந்தாச்சும் உங்கள் நடிப்பு தான் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அதை வந்து நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பேசும்போது ஒரு சில அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பேசுகிறீங்க நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப எதார்த்தமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அப்பா அந்த அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த டப்பிங்கில் கொடுக்குற சில சில மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது கொடுத்துருந்தார் அதுவே ரொம்ப ஹைப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நம்ம படம் நிறையா தான் பார்ப்போம் சார் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த டப்பிங்கில் பெரிய எடுத்துருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப பெரிய உழைப்பு உங்களை பற்றி நான் பெருசாக சொல்ல தெரியல சார் நீங்கள் ஆனஸ்ட் பர்சன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நிதிஃபுல் அதுக்கப்புறம் இனியாம பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கொண்டு நாங்கள் வேறு மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் ஃப்ரேமில் அப்படிங்கும்போது எப்படி சொல்லலான்னா நான் கேட்ட அந்த கேரக்டர் யார் சார் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி நான் கதை கேட்கும்போது கேட்டிருந்தேன் அந்த கேரக்டர் இனியாக தான் பண்ணும்போது சார் அவங்க வேறு மாதிரி இருக்காங்க இவங்க எப்படி சார் செட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் மாறி இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் உடம்பு தான் கொஞ்சம் ஏஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் இந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சீனில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு அவங்க கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மாதிரி இதுவாக இருந்தாங்க என்ன சார் காஸ்ட்லியா சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் இல்லை அவங்க கொஞ்சம் அதில் நம்மளை மீறிட்டாங்க சொல்லி சொன்னாங்க அந்த சினிமா அது சார் தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அந்த சீனை பட்டியலை விமர்சித்தேன் இது கொஞ்சம் பாருங்கள் சார் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் பட் அந்த உழைப்புக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அங்கீகாரம் நடிச்சிருக்கு அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் அது இல்லை மேம் அது ஆக்சுவலி ஃபிஃப்டி மாதிரி மாறிச்சு மேம் நான் டீரை வந்து டெல் பண்ண சொல்லுங்கள் மேம் பர்டிகுலராக அதுக்கப்புறம் உமாராஸ் மேம் அவங்க வந்து வரல நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் முக்கியமான கேஸ்டிங் நான் ஏன் எல்லா கேஸ்டிங் எல்லாத்தை பற்றி நான் சொல்லிட்டுருக்கேன்னா இங்கே யாராவது பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஆள் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் நானே சொல்லிடுறேன் அந்த கேரக்டர் வேறு ஒருத்தர் பண்ண வேண்டியது திடீர்னு டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி ஒரு சீன் எடுத்துட்டோம் அந்த கேரக்டர் வேறு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பார்க்கணும் சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து பார்த்தேன் அந்த சீன் தான் பவர்ஃபுல் ரோல் அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரிஞ்சு அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய ஸ்டைலாக சொல்கிறேன் அந்த கேரக்டர் வேறு ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி அவசரம் ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காங்க சார் எப்படி சார் இது அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உடனே அவரும் பிளானிங் தான் வந்திருந்தார் மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி திடீர்னு வந்தவங்க தான் உமாராஸ் மேம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எனக்கு எனக்கு கதையில் அந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் அசல் நீங்கள் இல்லை பட் நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒருத்தர் பற்றி அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக தெரியும் சார் அவருக்கும் நான் ஒரு சே
அந்த நம்பிக்கையை நான் வந்து எப்போவுமே எடுத்துகிட்டு போன மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அது இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் ராமன் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு எடுத்து கொடுத்தது அன்எக்ஸ்பெக்டட் பட் அந்த நேரம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு ஆக்சன் மட்டும் தான் நடந்துச்சு அது சரியாக பண்ணிருக்குன்னு தெரியல ஐ திங்க் நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அப்போ நான் திருத்திக்கிறேன் நிறைய நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணுறேன் இதோட பெஸ்ட்டாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் அடுத்து நிறைவாக பேச அழைக்கிறோம் அம்பா சமுத்திரம் அம்பானி திருநாள் என்று மக்கள் பக்கம் நின்று படம் கொடுத்தவர் சமூகத்தின் வழிகள் வேதனைகள் நிறைந்த உலக படங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் படைப்பாளி வறுமையின் விளிம்பு நிலையை விறுவிறுப்புடன் கதை சொன்ன மக்களின் பாராட்டை பெற்ற ஆதார் படத்தின் இயக்குனர் ராம்நாத் பழனிக்குமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரிவ்யூஸ்லாம் நான் படித்தேன் எல்லா ரிவ்யூஸுமே நான் படித்தேன் ஸோ இந்த தேங்க்ஸ் மீட் வைக்கிறதுக்கு என்னை உள்ள அன்பிலேருந்து ஒரு தூண்டி ஒரு விஷயம் வந்து உந்தி தள்ளுச்சு அதுதான் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் என்ன அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்டு வந்து எழுதும்போது உட்காந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணி எழுதும்போது அதில் சில விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணுவோம் அது வந்து ரிவ்யூவில் வந்திருக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து எழுத முடியும் அப்படின்னு ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரைட்டிங் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதுலாம் உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா நான் அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கேன் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு எத்தனை எத்தனையோ படங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம் மூணு படம் நாலு படம் ஸோ பார்க்குறீங்க அந்த கேப்பில் ஒரு ஃபிலிமை இவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணி அந்த டீட்டெயிலிங்கு ஒரு டீட்டெயிலிங் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டு போயிட்டேன் என்னென்னா இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து நான் ஹைடிங்காக ஒரு கேரக்டர் வச்சுருக்கேன் ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் மெயினாக ஸோ அந்த ஹைடிங் கேரக்டர் வந்து இந்த ரவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேனேஜர் தான் எனக்கு பண்ணியிருப்பார் யூசுப் பாய் அருண் பாண்டியன் சார் கிட்டே வந்து அப்பப்போ வந்து ஒரு காசு வாங்கிட்டு போயிடுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன் வச்சுருப்பேன் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த கேரக்டர் ரிவீல் ஆகும் போலீஸாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த மூணு மூணு சீன் தான் இந்த மொத்த படத்தையுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக தாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ அந்த கேரக்டரை எடுத்து ரிவ்யூவில் வந்து எழுதியிருந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது பெருமையாகவும் இருந்தது பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் வந்து அது டீட்டெயிலிங்காக வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லா ரிவ்யூஸுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக இருந்தது நிறைய சினிமா ரிவ்யூஸ் நான் படிக்கிறது தானே ஸோ அப்படி இல்லை இந்த படத்துடைய ரிவ்யூஸ் வந்து தனியாக ஒரு நான் ஒரு ஆல்பமே வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஏன்னா அந்தளவுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் ரிவ்யூஸ் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கலை என்னுடைய படங்களுக்கு அம்பா சந்திரமாணி பண்ணியிருக்கேன் திண்டுக்கல் சரதி ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் அதுக்கப்புறம் திருநாள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து நிறைய விஷயங்களை தட்டி கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சியில் வந்து முதுகெலும்பாக இருக்குன்றதை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பல டைம் ஏன்னா திண்டுக்கல் சாரதி டைலாக் எழுதுனப்பே வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் அம்பா சமுத்திர அம்பானி வந்து கொண்டாடி தீர்த்த அந்த விஷயம் இந்த டைரக்டரை வந்து கோடம்பாக்கத்துக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையில் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் பார்த்துட்டு ரொம்ப நிகழ்ந்த நிகழ்வாக இருந்தது ஃபஸ்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரிவ்யூஸும் பத்திரிகை ஊடகம் நண்பர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து என் கூட ஒரு பாட்டில் வந்து சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க ஸோ அதில் இந்த படத்துக்கு வந்து பர்டிகுலராக இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் எஃபெக்ட் போட்டிருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபிலிம் இது அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரமான ஒரு இடத்துக்கு நிறைய விருதுகள் அவங்க சொன்ன மாதிரி திவ்யா சொன்ன மாதிரி அவங்கெல்லாம் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு நைட்டு வந்து நமக்கு நைட்டே அங்கே வந்து பகலாக இருக்கும் சில கண்ட்ரியில் ஸோ அந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் மாறி அவங்க வந்து உட்காந்து நைட்டில் மெயில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க
லாஸ்ட் டைமில் இனியா தான் லாஸ்ட் டைம் கம்மிட் ஆனாங்க மீது எல்லாருமே வந்து முன்கூட்டி ரித்விகா அருண் பாண்டியன் சார் ஸோ எல்லாருமே திலீப் எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சி முன்னாடியிலேருந்தே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு வார்ம் அப் இருந்துகிட்டே இருந்தது லாஸ்ட் டைமில் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்டாக பெருசாக பண்ணணும் சின்ன ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கேட்கும் போது இனியா வந்து அதை ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே இல்லை சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருக்குது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு சில விஷயங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ணாமல் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கேன்னு திங்க் பண்ணாமல் ஒரு பெஸ்ட் மெட்டீரியல்குள்ளே நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அர்ப்பணிப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நடித்த எல்லாருக்குமே உமார் எஸ் மேம் உமார் எஸ் மேம் அப்புறம் வந்து அருண் பாண்டியன் ஸோ அவர்லாம் வந்து நைட் ஷூட் அவர் இந்த ஏஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் நாள் காலையில் வந்தார்னா காலையில் மறுநாள் காலையில் தான் நான் அனுப்புவேன் ஒரு நாள் கூட முகம் சுழிச்சது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திலீப் இந்த கதை கேட்டதுலேருந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே ரெண்டு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ இந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே ஏதாவது ஒன்றா நான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா அது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் இருக்குது இது எப்படி நம்ம கூப்பிட்டு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தயங்கும் போது இல்லை இல்லை சார் நான் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரித்விகா ஸோ எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தா மகேஷ் முத்துசாமி சார் ஸோ வர முடியல இன்றைக்கி என்னுடைய பெஸ்ட்டு சினிமோட்டோகிராஃபர் ஸோ திருநாளில் என் கூட பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது படம் இந்த படம் கண்டிட்டாக இருக்கும் நான் கொடுத்த டைமிங்குள்ளெல்லாம் இந்த குவாலிட்டி கொடுக்குறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன் ரொம்ப ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ச ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் நான் கொடுப்பேன் எல்லாேருக்குமே அதுக்குள்ளே அவங்க வந்து அவங்கள ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுங்கிற மாதிரியான ஆட்களை மட்டும்தான் நான் பக்கத்தில் வச்சுப்பேன் ஏன்னா என்னுடைய பட்ஜெட் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படி ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அதில் அதில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியை கொடுத்துருக்காரு மகேஷ் சார் ஸோ அவருக்கும் நான் ரொம்ப இந்த டைமில் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் வந்து எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணும் போது எப்படின்னு தெரில அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ராம்நாத் சார் கூட மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் எப்படியா பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ரீகாந்த்கிட்ட இருந்து தான் நான் பழைய சோறு சாங் வாங்கியிருக்கேன் கருணா சார் தான் ஒரு தடவை அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் ஒரு ரெண்டு ஒரு நிறைய வருடங்களுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு சரியான சந்திப்பாக இருக்குமான்னு தெரியல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் தான் நான் போனேன் அதுக்கப்புறம் பழகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாண்டிங் வந்த பிறகு அவர்கிட்டேருந்து அதே மெலடி வந்து நான் வாங்கின மெலடி எந்த டேரக்டர்ஸுமே இன்னும் வாங்கலை படையஸ் ஒரு பச்சை மிளகுன்ற ஒரு மெலடி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அது பேசப்பட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு சாங் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து சாங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கமிட் பண்ணேன் ஸ்ரீகாந்தை ஸோ அவர் ஷாக் தான் என்னடா அது ரீரே கடை மட்டும் இருக்குதே அப்படின்ட்டு சரி பரவாயில்ல என் கூட ட்ராவல் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசையில் ஒத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் போகும்போது தான் நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஷூட்டிங் போகிற டைமில் வந்து தேன்மை டைம் வாங்கா துண்டுங்கிற ஒரு பாடலுக்கான ஒரு சின்ன விதை ஒன்று விழுந்தது ஒரு சின்ன தாலாட்டு ஸோ அந்த பிட்டு மட்டும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படி வந்தது தான் இந்த தேன்மை டைம் சாங்கு ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் பெருசாக எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டு பேசப்பட்டுட்ருக்கு ஸோ அதில் ஒரு ஜீவன் இருக்கும் அந்த பாடலில் இன்னொரு சாங் பண்ணோம் இருளச்சி இன்னொரு சாங் கம்போஸ் பண்ணோம் அது ஒரு கா வேறு ஒரு காரணத்தினாலையும் லென்த்துனாலையும் சொல்லி படத்துக்குள்ளே வைக்க முடியல ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்ல கமர்ஷியல் சாங் தான் அது ஸோ இந்த ஃபிலிம் கூட அது கனெக்ட் ஆகலை ஸோ அது ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதை எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்ரீகாந்த் வந்து சொல்லணும்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்ன மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே யாருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ நான் பாட்டுக்கு போவேன் நான் பாட்டுக்கு வருவேன் டைமிங் கிடையாது ஸோ இப்படி கடையில் ஆறரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் வந்துடுவாப்புல அது மாதிரிலாம் வந்ததே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டுடியோவில் அவர் அப்படிலாம் வரமாட்டார் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து அவர்கிட்டயே சொல்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த்கிட்டே இது வந்து தேவா சார் இருக்கும்போது நான் அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் கோ ஏதோ ஒரு கோவம் ஏதோ எமோஷனில் நான் வேறு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பேரை சொல்லிவிட்டு இறங்கி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா என் கூடவே வர்றாரு கீழே சைலண்ட்டாக வர்றாரு வந்துட்டு காரில் ஏறும்போது ஹக் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இல்லை இன்னொரு மியூசிக்
அம்பாசமுத்ராம்பாணி வந்து அவன் அசிஸ்டண்ட் அவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடக்குது என்னென்னா நான் காலையிலே எப்பொழுதும் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கால் மணி நேரம் முன்னாடி இருக்கிறது என்னுடைய ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்படி வந்துடுவேன் அப்படி வந்த பிறகு அவன் உள்ளவன் மட்டும் உள்ளே இருக்கான் தனியாக தொடச்சிட்ருக்கான் அதோ சிஸ்டம் ஏதோ தொடச்சிட்ருக்கான் எடிட்டர் வரல அப்போ என்ன கேட்குறான் அவன் என்னென்னா சார் நான் ஒரு சீன் மார்க் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்குறான் அம்பானி நான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி மார்க்கிங் உட்காந்துருக்கான் எடிட்டர் உள்ளே வந்துட்டார் சுனில் சார் இடியட் நான் சன் சேர்ந்துன்னு சொல்லி கெட்டவுட்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக திட்டி தீர்த்துட்டார் அவனை ஸோ செம்ம ஷாக் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு எதுவுமே பிகினிங்கில் இருக்காமல் ஸோ எதுவும் தப்பாக பண்ணிடுவானோனு திட்டுறாரு அவர் அப்படின்னு சாரி சார் சாரி சார் சாரி சார்னு சொல்லிட்டு அப்படி நின்றுகிட்டே இருக்கான் ஸோ அப்படி தான் நான் ராமர் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதுக்கு பிறகு அவன் வடசென்னை அசுரன் ஸோ இந்த மாதிரியான வெற்றி சார் கூட ட்ராவல் ஆகி அவர் பரிமாண வளர்ச்சி ஸோ ரொம்ப சின்சியரான பையன் அப்போவே அதுக்கப்புறம் நான் அவனை வந்து கனெக்ட் ஆகிறேன் இந்த படம் கூப்பிட்டு கனெக்ட் ஆகும் போது இவன் எனக்கு ப்ரொடியூசர்ட்டேருந்து ஃபோன் வந்தால் கூட நான் பய பயந்ததே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆனால் இவன் ஃபோன் வந்துடுச்சுன்னா எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகி வேர்த்துடும் நோய் நோய் நோய்னு என்ன கேட்பான் எந்த ஆங்கிளில் கேட்பான்னே தெரியாது காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணிடுவான் ஃபோன் பண்ணிட்டு அருண் அருண் பாண்டியன் சார் ஏன் இப்படி ஆட்டுறாரு இனியா மேம் ஏன் இப்படி பண்ண பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றுக்கும் டெஃபினேஷன் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் பதில் இவ்வளோ கிளாரிட்டி நான் கொடுத்தா தான் நான் கூட விளையாட்டை சொன்னேன் இந்த படம் ஜெயிச்சிச்சுன்னா உனக்கு ஒரு மாடும் கண்ணுக்குட்டியும் வாங்கி தரேன் ராமர் ஒரு பால் கறந்து குடிச்சிட்டு தாண்டா அவன்ட்ட எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸு மா கை வைக்கவே மாட்டான் சிஸ்டத்தில் மார்க் பண்ணுறது முன்னாடி இது ஏன் அது என்ன அது என்ன இது என்ன நானே நான் லீனியர் பண்ணி குழம்பு குழம்பி போய் அஞ்சு வருஷம் கதையே வந்து ஸ்க்ரீன் ஆர்டரையும் வேறு ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டரையும் இல்லை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஷூட்டிங்கில் நைட் ஷூட்டில் ஸோ எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஃபுட்டேஜ் வர 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 அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன் இது ஏன் அப்படி அதுன்னு கேட்டே இருப்பான் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் நான் அவர் சொல்லிட்டேன் டே மொத்தமாக வந்துட்டு தம்பி அதுக்கப்புறம் நீ பேசு நான் பதில் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி வந்த பிறகு ஒரு நாள் ஆர்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்த பிறகு உண்மையிலே அவனுக்கு வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து வேறு ஒரு படம் சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை தான் வந்துச்சேன் ஸோ அந்த என்னுடைய மைண்டில் இருக்கிற ஆர்டர் வந்து அந்த எடிட்டரோட கோஆர்டினேட் ஆகி வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு ஃபுல் ஃபிலிம் வந்து கன்வே ஆகுது ஓ இவ்வளோ தூரம் டீட்டெயிலிங் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி அவனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு டப்பிங் போய்ட்டு வந்த பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் ஒன்று மைண்டில் இருக்குது சார்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான்ட்ட சரி என்ன சொல்லிட்டே இருக்கான் சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ண பார்க்கலாம் ஆகிற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஆனால் இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு திரைக்கதை பண்ணுறதுக்காக இதில் நிறைய வருஷம் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்லேயும் ஒன்று நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை அவன் டச் பண்ணுறான் டச் பண்ணி பிகினிங் இப்படி போகலாம் சார் அப்படின்னு அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஒரு கன்வின்சிங்காகவும் ஒருவேளை அது சரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போனோம் அது இன்றைக்கி ரொம்ப க்ரிப்பிங்காக செம்ம இம்பேக்டாக ஃபீல் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாருமே அதை பாராட்டி எழுதியிருந்தீங்க ஸோ ராமர் வந்து வெரி ஃபைன் எடிட்டர் ஆக்சுவலி அவனை வந்து நான் அதை சொல்லணும் ரொம்ப ஃபைனான எடிட்டர் அப்போ அவனோட உயரம் வந்து சினிமாவில் மிகப்பெரிய உயரம் இருக்குது அப்படின்றது என்னுடைய கெஸ்ஸிங் ஏன்னா அவ்வளோ சின்சியாரிட்டியான ஒரு எடிட்டரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனான பையன் அவனுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைமில் அப்புறம் சீனு என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து திலீப்பு ஸோ உமார் எஸ் மேம் உமார் எஸ் மேம்லாம் டக்குன்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேக்சின் செகண்டில் கூப்பிட்டு கதை சொல்லி உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தோம் ஸோ அவங்களும் வர முடியல தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ரிவ்யூஸ்லாம் படிச்சுட்டு அருண் பாண்டியன் சார் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஸோ அவரும் வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க ரித்விகா அவங்களும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க வெளியில் இருக்காங்க வர முடியல ஸோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என் கூட ஓடி வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ரிவ்யூ ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் மிகச்சிறந்த ஒரு நன்றி உணர்வோடு என்றைக்குமே இருப்பேன் என் கிட்டே இவ்வளோ ஹார்ட் டச்சிங்காக ஒரு ஃபீலாக ஒரு எடி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுக்க முடியுமோ அப்படிங்கிறத நான் இந்த படம் பண்ண பிறகு
தாட்ஸ் இந்த ஆதார் கொடுத்ததுக்கு ஆதார் டீம் சார்பாகவும் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் சார்பாகவும் வெண்ணிலா சார் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்னென்னு ஸோ எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் தட்டி கொடுத்து இந்த படத்தை ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த சக்தி சார் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரிக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எவ்ரி திங் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ